வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம்ப்பா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு சம் நான் சால்வ் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கான லிங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதை பார்க்காதவங்க அதையுமே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்தவரை நான் சிக்ஸ்த்து செவன்த் ரெண்டுமே முடிச்சிடுறேன் சிக்ஸ்த்தில் வந்து ரெண்டு சப்டிவிஷன் இருக்கும் செவன்த்தில் வந்து ஒரு சின்ன வேட் ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மெத்தட் தான் வேறு எதுவுமே புதுசெலாம் கிடையாது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் செக்ரிகேட்டிங் த வேரியபிள் ஒரு பக்கமாக அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ டிஒய் ஒய் மட்டும் இருக்கல இருந்த பக்கம் தூக்கிட்டு வந்துருங்க இங்கே சைன் டூ எக்ஸ் இருக்குது இந்த டிஎக்ஸ் இந்த பக்கம் தள்ளி வந்துடும் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எக்ஸ் எல்லாம் உங்கள் பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து செப்பரேட்டிங் த வேரியபிள் அடுத்து என்ன பண்ணோம் இன்டெகிரேட்டிங் ஆண்டும் போத் த சைட் ஸோ இன்டெகல் போட்டுக்கோங்க இன்டெகிரல் ஒன் பை ஒய் டிஒன்னு எழுதிக்கோங்க இதேமே வந்து இன்டெகிரல் சைன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் சைடு நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ஒய் பண்ணால் என்ன வரும் லாக் ஒய்னு வரும் சைன் டூ எக்ஸை பண்ணால் என்ன வரும் நான் இருக்குங்களா சைன் டூ எக்ஸ் பண்ணால் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸா மைனஸில் வரும் ஸோ மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் அகெயின் டூ எக்ஸ் இருக்கிறதால நீங்கள் டூ அப்படின்னு போடணும் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ப்ளஸ் சி வேறு எதுவுமே இல்லை முடிஞ்சு செம்மே மேபி இங்கேயும் உங்களுக்கு லாக் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதியிருக்கலாம் பட் ஒரு பக்கம் தான் லாக் வருது இங்கே ஒரு பக்கம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வருது ஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாது இவ்வளோதான் இஸ் தி ஜென்ரல் சொல்யூஷன் முடிச்சுருங்க இஸ் த ரெக்வர்ட் சொல்யூஷன் இல்லை ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எதாவது போட்டு முடிச்சுருங்க மூணே லைனில் முடிச்சுட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா ஸோ சில சம்ஸ்லாம் பார்க்குறதா ரொம்ப டஃபாக இருக்குமே தவிர பில்டப்பாக இருக்கும் பட் போடும்போது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்த சம் போயிடலாமா இது கிளியர் தானே எஸ் அப்படியே காவி பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் இப்போ இது பாருங்களேன் இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்குது செப்பரேட்டிங் வேரியபிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது என்ன அப்படின்னா இங்கே லாகுக்கு உள்ளே உங்களுக்கு டிஒய் டிஎக்ஸ்னு வருது ஓகேவா அப்போ நீங்கள் இதை எடுக்கணும் இப்போ லாகு நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னால என்ன பண்ணோன்னா ரைசிங் டு இ பவர் எக்ஸ்பென்ஷியலாக நீங்கள் ரைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு பக்கம் நீங்கள் லாக் எடுக்கிறீங்கன்னா அதோடைய ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஈக்கு மேலே ஏறிடும் ஓகேவா அதை எப்படி எழுதணும்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய்னு எழுதணும் புரியுதுங்களா இந்த எல்ஹெச்எஸில் நீங்கள் லாக் எடுக்கணும்னா ஆர்ஹெச்எஸில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெனன்ஷியல் பவர் இ பவரில் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா இது வரைக்கும் கிளியராக இப்போ அடுத்து நான் வந்து செக் செப்பரேட்டிங் வேரியபிள் தனித்தனியாக பண்ணணும்ல அப்போது இது அடிஷனில் இருக்கும்போது யூ கேன் ரைட் திஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பவரில் இப்படி எழுதலாம்ல இது பேசிக்கான ஒரு ரூல் தான் நம்ம எப்படி படிச்சுருக்கோம் சின்ன வயசில் எக்ஸ் என் எக்ஸ் எம் எம் ஈக்குவல் டென் போடுவோம் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் என் போடுவோம்ல இது மாற்றி போடும் அது மாதிரி தான் அது அடிஷனில் இருக்கும்போது நீங்கள் பவர் வந்து ப்ராடக்டில் எழுதிக்கலாம் இப்போ யூ கேன் பிரிங் எவ்ரி திங் டு ஒன் சைடு ஓகேவா ஸோ டிஒய் இந்த இ பிஒய் கீழே வந்துடும் ஒயில் இருக்கிறதால இந்த டிஎக்ஸ் இங்கே கொண்டு போயிடுங்க அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா ஸோ எக்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒரு பக்கம் வந்துச்சு ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்துச்சு நவ் யூ கேன் இன்டெகிரேட் ஸோ இன்டெகிரேட் எழுதும்போது இந்த இ பவர் பிஒய்ன்றது டினாமேட்டர் இருக்கிறதுல அப்போ அது நீங்கள் மேலே எழுதணும்னா இ பவர் மைனஸ் பிஒய் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் அண்ட் தென் டிஒய் அதே மாதிரி இதையுமே வந்து இன்டெகிரல் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும் நவ் ஸ்டார்ட் இன்டெகிரேட்டிங் இது இன்டெகிரல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னமா வரும் இ பவர் மைனஸ் பிஒய் பண்ணால் அதே தான் வரப்போகுது ஆனால் அந்த மைனஸ் பின்றது கேடு நீங்கள் போடணும் கூட வர்ற வேரியபிள் அப்படியே நீங்கள் போடணும் அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து இ பவர் ஏஎக்ஸ்ன்றது அப்படியே இ பவர் ஏஎக்ஸ்னு வரும் இந்த ஏஎக்ஸை மறுபடியும் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வெறும் ஏ மட்டும் தான் வரும் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இதோ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மைனஸில் இருக்குது மேலே கொண்டு போனால் நீங்கள் மைனஸில் மேலே கொண்டு போய்ட்டு எழுதிக்கலாம் புரியுதுல்ல அதாவது இந்த மைனஸ் இங்கே போகிறதுக்கு பதிலாக இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த டினாமீட்டரில் வந்து மைனஸ் போடக்கூடாது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் வராது நீங்கள் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கூட போட்டு எழுதிக்கோங்க புரியுதுங்களாப்பா அவ்வளோதான் அது மசாப்பு எஸ் ஈஸி தானே இது ஸோ சிக்ஸ்த்து செம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸி செகண்டும் ஓரளவுக்கு ஈஸி தான் இன்னும் ஒரே ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் மட்டும் இருக்குது அதை முடிஞ்சதுனா இந்த எக்ஸைஸே ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ பாஸ் பண்ணுறதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அடுத்த செம் போயிடலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபைன் த கவ் ஊஸ் கிரேடியன்ட் அட் எனி பாயிண்ட் கிரேடியன்ட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு க
ஓகேவா அடுத்து இங்கே அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வரும் அதாவது எக்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதே தான் நீங்கள் பண்ணோம் இங்கே ஓகேவா ப்ளஸ் சீன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கவ் வந்து பாசஸ் த்ரூ ஆரிஜின் அப்படின்றாங்க ஓகேவா கிவன் கவ் பாசஸ் த்ரூ ஆரிஜின் பாசஸ் த்ரூ ஆரிஜின் நீங்கள் தமிழ் எழுதும்போது ஆதியின் வழியாக செல்லும் வளைவுன்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஆரிஜின் அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போது ஜீரோ கமா ஜீரோவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ஜீரோ மைனஸ் பி டூ ஈக்குவல் டூ இதுவுமே ஜீரோ மைனஸ் ஏ பை டூ ப்ளஸ் சின்னு வரும் அப்போது பி ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டூ ஏ ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி ஸோ சி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பி ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ போடலாமா விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ ஏன்னா ரெண்டு மீட்டர் என்ன மீட்டர் சேமாக தான் இருக்குது இப்போ இதை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா சம் முடிஞ்சிடும் அப்போ கவ் பிகம்ஸ் கவ் பிகம்ஸ் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி விட்ருங்க ஸோ எப்படி அதெல்லாம் ஒய் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இங்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டூ வேணா டினாமீட்டர் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ ஃபுல்லாக டூ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அதாவது எப்படின்னா இது அடிஷனில் சேமாக தானே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இதை ரெண்டுமே பை டூ பை டூன்னு போடுவீங்க அப்போ ரெண்டு பக்கமாக டூ டூ நீங்கள் அடிச்சிடலாம் ஸோ மீதி என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஒய் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது மட்டும் கிடைக்கும் நீங்கள் பெட்டர் இதே மாதிரி எழுதுங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி கொண்டு வந்து எழுதுங்க இது புரிஞ்சுதுங்களா ரெண்டு பக்கமாக டூ வந்து கேன்சல் ஆகிடுமா அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரியா ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் எல்லா ஏழு சம்மும் நான் முடிச்சிட்டேன் அதர் எக்ஸசைஸ் அதர் சாப்டர்ஸ் எல்லாமே உங்கள் பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய வே ஆஃப் டீச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த சாருக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஓடிடாமல் இந்த வீடியோஸை வாட்ஸ்அப் ஐடியா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேர் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு நிறைய வந்தால் தான் ஐ வில் கெட் மோட்டிவேட்டட் டு போஸ்ட் மோர் வீடியோஸ் ஃபார் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்து ஒரு எக்ஸசை